see us next week. 今天来看一下我们城市的楼盘，这个楼盘在整个中国来说都是比较大的地产。我们这边看房子，第一要看的就是这边的楼盘的一个模型。像这个前面是高层，后面呢全部是八层楼的中高层。看完模型之后，就到了看样板房的时间。我后面的这一整栋是公寓房，面积很小，大概是三十多方，二十多万。刚刚去看了一下，先看一下它二百六十方的样品房。我现在所在的这个房子是二百六十方，这个楼盘是去年的时候开的。价格大概是七千一这套房子，所以算下来的话，价格是约在一百八十多万。看一下这个房子就是什么样子，这个价格不包括所有可以看到的装修，是纯毛坯房。这个样板房它已经把所有的用具都已经放上去了，就是让我们这些看房的人可以看到它的整体的一个构架。这些厨房，厨房是开放式的，这些厨房。这样子的厨房的结构其实比较西式化，现在我们中国也越来越引进这样子的一个装修的风格。这里厨房也很大，里面还有一个比较宽阔的空间，可以晾晒衣服。一个哎，这里后面的是房间，我右手边这边是浴室。左手边这边是一个房间，不是主人房，里面是这样子的装修风格，属于是次卧。这个大房最引人注目的是外面有个很大的空间，可以在外面种菜、种花。天气特别特别的热，今天应该有三十五度吧。这个房子，这间房是比较小的，有可能是作为儿童房或者是客房。但是这里的空间还是相对比较大，也是用了外面一个飘窗的位置。看一下主人房，主人房特别大。这有一个专门的衣帽间，以后我的房子也要有专门的衣帽间。这空间超大的，从这个位置可以看一道，整一个外面的园林的公共空间，所以视觉特别好。我们城市是西宁。这边在中国来说是属于五线城市，人均工资在四千左右，而这边房子的价格大概是在七千到八千左右，所以普通人家要买房子，可想而知这压力是有多大。而这个二百六十的方的房子，一百八十多万的这个价格，如果家里不是做生意的或者有其他的收入来源。是基本工资的话是很难支撑得住的。再去看一下别的比较小的一个房子什么样子。现在我在的这一个房是一百八十方。是我朋友买的这个房型，现在我的朋友正在用尺子量一下这边的空间，以后方便他装修有个底。
的房子都还在建，这边的房子是这样子的：房地产公司先建楼盘，建了大概有几层楼的时候，要去政府那边批，批了有预售权、预售证。才开始放盘，所以有,有购房意向的人再过来这边看样板房，看好了之后再进行具体的选购。买到房子，这时候还不能立即入住，还要等这个房子建好交付。有可能是毛坯房，毛坯房来到之后要自己装修，有一些是已经有基本装修的，或者有些房子它已经包括了精装修，当然精装修的房子就。比其他的房子要贵。现在我所在的这一套是一百四十方的房子，有包一些基本的装修，像这个门，它写着交付标准，意思是已经包括在房子的价格里面了。地板是包括的。所以地板是一个交付标准来的，所有的这样子房子都是统一的一个地板。厨房的这个柜子也是已经包括的，所以写的是交付标准是所有的装修都是包括的，都是属于交付标准我后面这一套是一百一十三方，三房也是这边卖的最多的房型，价格大概是八十多万。房子，我想所有的中国人都有话说。温州是中国的一线城市。零四年的时候，我在那边上大学，那时候房子是四千块钱左右一平方，但现在呢，偏一点的地方是三四万一平方，而市中心的地方随便都是五六万一平方。请问这样的房价，让我们普通老百姓怎么买？我一个好朋友在广州，父母、孩子一起住在一个很小的房子里，而且是租的。他的最大的梦想就是买一套房子，但是一直还是梦想，一直还在想。而我呢，从来没想过买房子，因为我不喜欢套房。我生长在农村，我一直住在农村这样子的有大自然的一个地方，所以我不喜欢套房。这个地方已经被政府征收了，所以以后这块地方就不属于我了。这里要做成一条公路，我有两个选择：一个要么是租套房，另外一个是买地皮自己建房子。但现在地皮也不便宜了，而且不可以随便建房子，所以情况是 very complicated。为什么中国人很喜欢房子，都希望有自己的一套房子呢？因为大部分中国人都希望稳定，有一个稳定的生活。中国的父母希望自己的孩子结婚了，有一个归属，有一套房子，不用搬来搬去。
因为做的房子永远是别人的，不是你的。房东要你搬，你就得搬。所以呢，房子在中国人的心里是一个稳定、一个归属、一个家的感觉。中国有很多的有钱人，其中有一大部分是靠房子发财的。有钱的人不希望房价跌，没钱的人像我就希望房价可以跌下来。并不是所有的中国人都以为房价会一直往上涨，只有那些炒房子的人才以为房价会一直往上涨。去年中国政府明确提出，房子是用来住的，不是用来炒的。但是其实这个观点来得太迟了，因为房价已经高到普通老百姓买不起了。并不是说政府希望这个房价一直往上涨，但是。土地是政府卖出去的，政府把土地高价卖给房地产开发商，开发商买了土地，建了房子，自然就不可能亏本卖出去，所以这是一大原因。炒房成为很多有钱人的一种习惯，所以有钱的人越来越有钱，没钱的人越来越没钱。中政府也在不断的限制炒房的这个现象，比如在北京，拥有一套住房的本地家庭是限购，拥有两套住房的本地家庭呢是。瘦，但是有一个这样的现象，就是有一些人，他们会通过离婚这样子的方式来购买更多的房子，这真是 ridiculous。真正需要房子的人买不起房，不需要房子的人离婚也要买房子。很多外国人来到中国会看到很多的鬼城，很多的高楼大厦，看起来没有人住，但是其实大部分是已经卖出去了。他们是等着以后升值，再转售给别人或者租出去，这样子赚取中间的一个利润。我不知道他们以后会不会真正变成鬼城、空城，但是我知道中国的老龄化越来越严重，年轻人越来越不想生孩子。如果需求跟不上建房子的速度，那么房价怎么可能一直往上涨？建的房子又给谁住呢？总之，房价是一部分人的狂欢，大部分中国人的痛。这是本期的视频，在评论区写下你对房子的看法。听中国的声音，看最真实的中国。关注 Sweet， 我们下期见。Go and see you soon。